السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা এবং প্রিয় নবী শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের উপর সলাতু সাল্লামের পর আজ বিশ রবি উসানী চোদ্দোশো তেতাল্লিশ হিজির মোতাবেক পঁচিশে নভেম্বর দুই হাজার একুশ আমাদের সাপ্তাহিক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা প্রতি বৃহস্পতিবারের দিন গিয়ে জুমার রাতে এসার সলাতের পরে চলে আসছে দীর্ঘ সময় ধরে তার আজকে একটি বিশেষ আমাদের অনুষ্ঠান সাপ্তাহিক বিষয়বস্তু ছেলে মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে কিছু কথা আজকে সংক্ষেপে বলব যার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকের হয় ছেলে মেয়ে আছে ছোট অথবা বড় হয়েছে অথবা ছেলে মেয়ে নেই কিন্তু ইনশাল্লাহ তালা বিবাহিত ছেলে মেয়ে আসবে অথবা অবিবাহিত তারপরেও ইনশা আল্লাহ তালা নিয়ত আছে একজন মুসলিম হিসাবে যে ছেলে মেয়ে হবে ইনশাআল্লাহ সুতরাং প্রত্যেকের প্রয়োজন এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছেলে মেয়েদের অধিকার বা ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে দায়ী দায়িত্ব সম্পর্ক সচেতন হওয়া আয়াত দিয়ে শুরু করি কোরআনি করিমের সুরে তোহার আয়াত নম্বর একশো বত্রিশে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করেছেন ও আমর আহলা কাবিস সলাত ওস্তাবির আলী হা হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তুমি তোমার পরিবারকে নির্দেশ দাও বিশ্বলাতে সলাতের সলাতের নির্দেশ দাও হুকুম দাও নামাজ আদায় করার জন্য হুকুম করো আল্লাহ রবুল আলমিন হুকুম দিতে বলছেন অস্তাবের আলিহা এবং তার ওপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো তার ওপর তুমি সলাতের ওপর তুমি অটলতা অবলম্বন করো এখানে সবর মানে সবর আলা তা অটলতা সবর ধৈর্য তিন প্রকারের হয় তার মধ্যে একটি সাধারণ জনগণ শুধু জানে দুটিই জানেন না আর সেটি হচ্ছে বাল্লা মুসিবতে বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করা এটি সাধারণ মানুষ বুঝে ধৈর্য ধারা মানে বিপদ আপদ আসলে অপ্রীতিকর অশান্তি হইলে ধৈর্য ধরতে হয় এটাই বুঝে সে কেউ মারা গেল কেউ অসুস্থ হল কোনো আর্থিক ক্ষতি হল পারিবারিক ক্ষতি হল ধৈর্য ধারণ করা কিন্তু আরও দুটি যে ধৈর্য রয়েছে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ তার একটি হচ্ছে আশ্বর আলা ত আল্লাহর আনুগত্যের ওপর দিনের ওপর ধৈর্য ধারণ করা মানে অটলতা অবলম্বন করা আর তৃতীয় হচ্ছে আশ্বর আনিল মাসিয়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা বড়ে গুরুত্বপূর্ণ যেমন দিন পালনে আপনি অটল থাকবেন অবিচল থাকবেন কখনো পিসপা হবেন না বা কখনো আপনি সেখান থেকে অপসৃত হবেন না মাঝে মাঝে দিন ধর্ম করলাম মাঝে মাঝে করলাম না যেমন অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থা এটা এমনটা নয় সবসময় আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহ সন্তুষ্টির ওপর অবিচল থাকে আর আরেকটি হচ্ছে গোনার কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ বড়ই ধৈর্য প্রয়োজন রয়েছে বড়ই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার আজম মনকে শক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে না হইলে এই যে ফিতনার যুগে গুনহা থেকে বেঁচে থাকা অত সহজ নয় তো অস্তাবের আলী হা এখানে অস্তাবের আলা সলা সলাতে প্রধর্য ধারণ করো তো এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন নির্দেশ দিতে বলেছেন 
আগে নির্দেশ দিতে বলেছেন তাহলে কাকে পরিবারকে আহলাম আর পরিবার বলতে স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র একটি পরিবার যদিও পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বাবা মা একসাথে আছে বেঁচে আছেন আর একসাথে আছেন তারপরে আপনার ভাই বোনেরা তারা আপনার অধীনে আছেন এখনও আপনার উপর নির্ভরশীল তারা তাদের খরচ খরচা চালাচ্ছেন বা তারা তারা আপনার সাথে আছে যেমন আমাদের দেশে কিন্তু জয়েন্ট ফ্যামিলি আমাদের দেশের যে সভ্যতা বা ট্রেডিশন পারিবারিক সেটা হচ্ছে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকা ভাইরা একসাথে আছে আজ ভাই তাতে কিছু লাভের দিক আছে ক্ষতিরও দিক আছে শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি ওই ক্ষতিগুলো থেকে বাঁচতে পারি তাহলে ভালো আর যদি ক্ষতি হয়ে যায় লাভ করতে গিয়ে তাহলে ভালো নয় জয়েন্ট ফ্যামিলিটি সেদিকে যাচ্ছি না জয়েন্ট ফ্যামিলিটির উপর যদি আলোচনা করা যায় এর মশালে আর মাফাসেদ উপকারিতা অপকারিতা দুইটা একটা বড় একটা লেকচার জি কখন আমাকে মনে করে দেবেন সে আল্লাহ তালে এর উপরে আলোচনা করা যেতে পারে কারণ আমাদের সমাজে বড়ই মানে তিক্ত অভিজ্ঞতা এটা জি ভালো দিক আছে খারাপ দিক আছে একসাথে আছেন বা আপনার অধীন আছেন এখনও নাবার লোক ভাই বোনেরা বা বোনেরা সাবালিকা হইল তার অবিবাহিতা তাহলে এরা আপনার পরিবার তাদেরকে নির্দেশ দিতে হবে সলাতের জন্য আল্লাহ রবার বলেছেন নির্দেশ দিতে হবে স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদেরকে আপনার অধীনে যারা আছে তাদেরকে এমনকি বাড়িতে চাকর্ণ করে থাকলো তার আপনার পরিবার আপনার বাড়িতে খাচ্ছে আপনার সংসারে কাজ করছে তাদেরকে সলাতের কথা বলবে এই নয় যে আপনার দুনিয়ার কাজ হয়ে গেল ছুটি না সলাতের কথা আল্লাহ রবার বলেছেন এই সলাত যে কত গুরুত্বপূর্ণ যে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লামকে এখানে দিচ্ছেন সরাসরি প্রথম সম্বোধন তাকে আর তারপরে প্রতিটি মমিন মুসলিমকে সম্বোধন করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলম হে মানুষ হে মুসলিম তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে সলাতের হুকুম দাও তাহলে আপনার আন্ডারে যারাই আছে আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে মেয়ে এ কথা বললে হবে না যে ওরা তো সব বুঝে আমার স্ত্রীকে বুঝে না ওকে আমার বলার প্রয়োজন আছে নাকি অনেক মূর্খ লোকের এরকম বলে মূর্খ মানে দুনিয়ার ক্ষেত্রে মূর্খ নয় যথেষ্ট শিক্ষিত কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে নহজুবিল্লাহ এই স্বাধীনতা মানে এই স্বাধীনতা না রে অমুসলিমদের স্বাধীনতা আছে তাদের অমুসলিম দিন পালন করবে কিন্তু আপনার পরিবার সদস্য স্বাধীনতা আছে ও সব কিছু বুঝে ওকে আবার বলার কি প্রয়োজন এ কথা বলা মোটেই যাই যে না নাহলে ফেঁসে যাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলের কাছে কমর আহলা কাবির সলাহ হে মুসলিম পরোক্ষভাবে ইনডাইরেক্ট সম্বোধন প্রতিটি মমিন মুসলিমকে যে তুমি তোমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে তোমার অধীনে যারা ভাই বোন আছে তাদেরকে সলাতে নির্দেশ দাও তাহলে নির্দেশ দিতে হবে নির্দেশে তিনটি স্তর রয়েছে আপনি কোন স্তরে আছেন বল প্রয়োগ করতে পারবেন এই যে নাবালো বাচ্চাগুলো আছে বল প্রয়োগ করে সলাতে নির্দেশ সাত বছর থেকে বলবেন শুধু দশ বছরে বল প্রয়োগ করবেন অজর এবং আলিহা আর তারপরে পনেরো বছর পর্যন্ত চোদ্দ বছর পর্যন্ত তরবিয়ত হয়ে গেল আর ইনশাল্লাহ সলাত ছাড়বে না পনেরো বছর ষোলো বছর সলাত ফরজ হয়ে গেছে একেবারে নিশ্চিত তারপরেও আপনি বল প্রয়োগ করতে পারবেন কারণ আপনার পুরোপুরি নির্ভরশীল কিন্তু একটা ছেলে বিশ বছর বাইশ বছর পঁচিশ বছর হয়ে গেছে সে স্বাবলম্বী চাকরি বাকরি পেয়ে গেছে তার ইনকাম সোর সামনে খুলে গেছে হয়তো জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আছে তখন বল প্রয়োগ করা সম্ভব নয় নাহলে অনেক সময় বড় ফেতরা ফাঁসাদের আকার ধারণ করতে পারে পারিবারিক কলহ বিবাদ হইতে পারে যেটা ভালো নয় তখন আপনাকে দ্বিতীয় স্তরে নেমে আসতে হবে জি ফাবেল এসানি কথার দ্বারা বলতে হবে সলাতের কথা এই একটি কথা মনে রাখবে না এই মাসাইলগুলো খুব জরুরি কারণ অনেকেই একসাথে ছেলেদেরকে নিয়ে আছেন ছেলেরা বিবাহ বিবাহিত ছেলেদের পরিবার আছে সলাত পড়ে না নামাজ পড়ে না বলছে আমি কি করব এই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে আপনি যেটা করবেন বলতে থাকবেন আপনি যে সলাত পড় এক নম্বর কথা এ কথা বললে হবে না যে ও হেদায়ত হবে না অনেক বলেছি কথা শুনে না এ কথা বললে হবে না বলতে থাকতে হবে ও আমার আহলাকা বি সলাহ সলাতের পরিবারকে হুকুম কর দুই নম্বর কথা একসাথে আপনি খাওয়া দাওয়া করছেন অথচ আপনার ওই স্বাবলম্বী স্বাবলক ছেলেরা সলাত পড়ছেন না এটা যায় নাই 
চলবে না তুমি আমার সংসারে থাকবে একই অন্যে থাকবে আমাদের দেশীয় তরিকায় জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আর তুমি নামাজ পড়বে না তাহলে তুমি আলাদা খাও চলে যাও আলাদা থাকো আলাদা বাড়িতে থাকো আলাদা ভিটে মাটি তুমি বাড়ি করো সোজা কথা এত এত সহজ নয় যেন আমাদের দেশীয় তরিকাতে চার পাঁচটা ছেলে এটা একটা রুম এটা একটা রুম এটা একটা রুম সব থাকছে আর বাবা বুড়ো দাঁড়ি টুপি আছে নামাজ পড়ে আর বাকি ছেলে নামাজ পড়ে না কি করব কথা শোনে না কথা শোনে না ওকে বলে বাড়ি কর বাড়ি করো তুই বাড়ি করে তুই নামাজ পড়বি আর না পড়বি সেটা তখন তোর বিষয় কিন্তু এখানে আমার সাথে ভিটে মাটিতে থাকলে আমার সাথে একই অন্য একই সংসারে থাকলে চলাত করতে হবে তাহলে দুটি কথা মনে রাখবেন হুকুম করতে থাকবেন বল প্রয়োগ করা সম্ভব নয় দুই নম্বর কথা একসাথে রাখা চলবে না একসাথে খাওয়া দাওয়া চলবে না অথচ বে নামাজি তারা তার মানে আপনার অন্তরে তাদের ওপর ঘৃণা নেই তাহলে দুর্বল ইমান আপনার নেই অন্তরে যদি ঘৃণা থাকবে অন্তরে ঘৃণা করে প্রতিবাদ করবেন তাহলে কেনই বা আপনি একসাথে নিয়ে খাবেন এই বে নামাজিকে সোজা কথা ভালো করে শোনা রাখেন স্পষ্ট কথা এই বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই উম্মতে নয় আগের উম্মতে নবী রসুলগণকে এই নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরও উত্তম চরিত্র এটি ছিল তাদেরও আদর্শ এটি ছিল এই জন্য সুরা মরিয়মের আয়ত নম্বর পঞ্চান্নতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন অজগুর ফিল কিতাব ইসমাইল ইন্নাহ কানা সাদেক আল ওয়াদেব কানা রসুল নবী আয়াত নম্বর চুয়ান্ন ইসমাইল আলি ইসলামের কথা স্মরণ করো এই কোরআনি করিমে তার কথা বর্ণনা করছি ইন্নাহ কানা সাদেক আল ওয়াদ ওয়াদার ক্ষেত্রে তিনি সত্যবাদী ছিলেন ও কানা রসুল নবীয়া এবং তিনি নবী ছিলেন রসুল ছিলেন তারপরে আয়তন পঞ্চায়েত বছর ওয়াকান ইয়া মোরু আহলাহ বিসলাত ওয়াজাকাত ইসমাইল আলী সালাম ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ আলী সালাত ওয়াসালামের ছেলে নিজ পরিবারকে স্ত্রী ছেলে মেয়েদেরকে নির্দেশ দিতেন হুকুম করতেন বিসলাতে সলাতে যে সলাত করতে হবে ও জাকাতে জাকাতের পয়সা থাকলে জাকাত দিতে হবে ওকানা ইন্দা রব্বাহি মারদিয়া এই জন্য তিনি আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে বড়ই সন্তোষ ভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লাহ তার উপর রাজি সন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি মারদি রাজি যিনি রাজি থাকেন আর মারদি যার উপর কেউ সন্তুষ্ট হয় তো আল্লাহর নিকটে তিনি মারদি ছিলেন না আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট এই কথা আল্লাহ রব্বের ঘোষণা করেছেন তো মনে রাখবেন যে আম্বিয়া রসুলগণ এই সলাতের গুরুত্ব দেখেছেন শুধু নিজের ক্ষেত্রে নয় নিজের পরিবার পরিজনের ক্ষেত্রে সুতরাং এখান থেকে যে বিষয়টি নেব সলাতের যদি এত গুরুত্ব থাকে তাহলে তৌহিদের কত গুরুত্ব তৌহিদের কত গুরুত্ব প্রথম ফরজ হচ্ছে তৌহিদ মনে রাখবেন আউ্বাল ওয়াজ সর্বপ্রথম ফরজ হচ্ছে তৌহিদ মানব জীবনে এবং আকবর ওয়াজের সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে তৌহিদ আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা সুতরাং আপনার ছেলে মেয়েরা আপনার পরিবার পরিজন স্ত্রী যাদেরকে বললাম যে আপনার ফ্যামিলিতে যারা আছে সদস্য তারা যেন মহেদিন হয় তৌহিদবাদী হয় তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী হয় আকিদাই তৌহিদ কথাই তৌহিদ কাজে তৌহিদ তৌহিদ পরিপন্থী হচ্ছে শের্ক যেন শিরকি আকিদার লোক না হয় যেমন দেবদেবীর পূজারি হবে না তেমন মাজার পূজারি হবে না তেমন সুফি হবে না যাদের আকিদায় শির ভরপুর রয়েছে সুফি হবে না আপনার না সংশোধন করতে হবে এটি সলাতের চেয়ে গুরুত্ব রাখে আমি আগে জি আগে তহিদ তহিদ দিয়ে শুরু এবং তহিদই শেষ জি এই জন্য যখন শিশু জন্মাই তখন আল্লাহর নাম যাতে তার কানে পৌঁছে যদিও হাদিসগুলি ইখতেলাফ রয়েছে তহিদের কথা যেন তার কানে পৌঁছে আর যখন মারা যাবে তখন যেন তার কানে তহিদের কথা পৌঁছে লাক্তে নোমাও তা কুমলা এলাহিল্লাহ তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তি যারা মৃত্যু মুখে পতিত্ব এই কিছুক্ষণের মধ্যে মরে যাবে হয়তো আর বাঁচার চান্স নেই তাদেরকে তাল কিন করো স্মরণ করাও তাদের সামনে বারবার করে উচ্চারণ করতে থাকো লা এরাহিল্লাহ তৌহিদের শুরু 
এবং তৌহিদ এর শেষ এটা কেন বলছি আমি বারবার করে রিপিট করে জানেন কারণ অনেকে বলে যে ইসলাম তৌহিদ দিয়ে শুরু হয়েছে মানে শুরুটা বলে আর শেষটা বলে না মনে করে যে না শেষ দিকে যেহেতু হুকুম আকাম বিধি বিধান হালাল হারাম তেইশ বছরের জীবনে নাজল হয়েছে তখন তৌহিদটাকে উপেক্ষা করে যায় রসুল্লাহ সব তেইশ বছরের জীবন দেয় শুরু করেছেন ইয়াইহান নাস হে মানব সকল কলু লা এলাহ ইল্লাহ বলো লা এলাহ ইল্লাহ বলো লা এলাহ ইল্লাহ তুফলেহ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই এটি তৌহিদ এটি হচ্ছে ক্যালে মাতু তৌহিদ এটি হচ্ছে ক্যালে মাতুল এখলাস এটি হচ্ছে ক্যালে মাতাইবা শুরু করেছেন কি দিয়ে লা ইয়াহ ইল্লাহ তৌহিদ দিয়ে আর শেষ করেছেন কি দিয়ে তা জানা আছে তৌহিদ দিয়ে শির্ক মুক্ত তার ঘোষণা দিয়ে এবং শির্ক মুক্ত করার জন্য বারবার করে সতর্ক সাবধান করা দিয়ে রসুল্লাহ সাহেব ইন্তকালের পাঁচ দিন আগে বলেছেন তিন দিন আগে বলেছেন ইন্তকালের দিন বারবার করে বলছেন কি ছিল কথাগুলি লানাতুল্লাহ আল ইয়াহুদিওয়ান না সারা ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর লানত হোক বা লানত হয়েছে হয় সংবাদ না হয় বদ্ধ দুটি হইতে পারে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় দুটি বলা হয়েছে নবী করিম সাল্লাম সংবাদ দিচ্ছেন ইহুদিদের সম্পর্কে যে ওদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বঞ্চিত করেছেন এটি একটি অর্থ খবর অথবা দোয়া ইনসা যে লানত হোক বদোয়া কেন তাদের আকিদা নষ্ট সেই জন্য তো যার আকিদা তারপর লানত হোক যার আকিদায় তৌহিদ নেই শির্ক আছে মোনাফেকি আছে কুফুর আছে তারপর লানত হোক শুধু ইহুদিন আসার উদ্দেশ্য নয় কারণ ইহুদিন আসাদের উপর যে বদ খাসলতের জন্য যে অপরাধের জন্য লানত হয়েছে বা লানতের বদ দেওয়া হয়েছে সেটি যদি অন্যের মধ্যে থাকে তো তার অন্তর্ভুক্ত সে লানাতুল্লাহ আল ইহুদি অন্য আসার ইহুদিন আসাদ আল্লাহ লানত হোক কেন ইত্যাখাজ কবুরা আম্বিয়া মাসাজিদ তারা আম্বিয়া রসুলগণের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করে শেষদার স্থানে পরিণত করেছিল কবরে শেষদা করতো কবরকে সামনে করে শেষদা করতো কবরকে উদ্দেশ্য করে শেষদা করতো কবর পূজা করতো এ কথা বলা হয়নি যে তারা মূর্তি পূজা করতো দেবদেবী পূজা করতো পাথরের পূজা করতো সেই জন্য যে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মুসলিম সমাজে যে মাজার পূজা চলছে এটি মূর্তি পূজার চাইতে কোনো ক্ষেত্রে কম অপরাধ নয় মূর্তি মূর্তি পূজা যেমন শির কুফুর তেমন মাজার পূজা পীর পূজা আর এই মৃতকে শুয়ে দিয়ে পূজা করা এটি হচ্ছে বড় শির্ক যেই শির্ক ইসলাম থেকে বের করে দেয় চিরকাল জাহান নামে রাখবে রসুল্লাহ সাল্লাম বার বার করে এই কথা বলছেন মায় সরদি আল্লাহ তার আল্লাহ বলছেন যে কেন বার বার করে বলছিলেন একটা কথা রসুর উল্লাহ সাহেব রসুল আমাদের মতো মানুষ না ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে মানুষ মানুষকে দেখেছেন আপনারা হয়তো যে সময় মারা যায় সেই সময়গুলোতে হয় মানুষ শারীরিক দুরবস্থা নিয়ে পেরেশান থাকে তার কষ্ট নিয়ে পেরেশান থাকে আর না হলে তার পরিবার নিয়ে চিন্তা করে যে হ্যাঁ আমার স্ত্রী কী হবে আমার ছেলেমেয়েদের কী হবে কচি কাঁচা সব আছে এখনও মানুষ হয়নি ইনকাম সোর্স নেই কি করে সংসার চলে এইগুলো পেতে পেরেশান থাকে রসুল্লাহ সাহেব নয় নয়টা স্ত্রী এসব একবার বলেননি কি বলেছেন দিনের কথা তৌহিদের কথা মায়েসা বলছে ইহাজের মাসা নাউ সতর্ক সাবধান করছিলেন নিজের উম্মতকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মা সানাউ ইয়াহুদি নাসাদের এই অপকর্ম থেকে শিরকি কুফরি কর্ম থেকে যে তারা যা করেছে তোমরা এই কাজ করিও না তারা যা করেছে তোমরা করিও না তোমরা শির কুফরি করিও তাহলে তৌহিদ দিয়ে শুরু হয়েছে মক্কায় ইয়াইহান নাস ওলুলা এ রাহিল্লাহ তুফলেহু আর তৌহিদ দিয়ে শেষ হয়েছে তৌহিদকে ধ্বংস করিও না তৌহিদ যে পেয়েছ এই তৌহিদের সংরক্ষণ করো এই বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন জি আল্লাহ রব্বর যেন আমাদেরকে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করেন তাহলে ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তৌহিদ যদি থাকতে হয় তাহলে আপনার ছেলেমেয়েদেরকে যেমন শির কি আকিদা মুক্ত করতে হবে দরগা দুর্গা মুক্ত করতে হবে তেমন নাস্তিকতা মুক্ত করতে হবে কারণ আজকাল স্কুল কলেজে যেসব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে তাদের অধিকাংশই কিন্তু হয় নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে আর নাহলে কমপক্ষে নাস্তিকদের কাছাকাছি সেকুলার হয়ে যাচ্ছে ধর্ম নিরপক্ষ আংশিক ধর্মকর্ম কোথায় মসজিদে ধর্ম যেমন হিন্দু ধর্ম মন্দিরে খ্রিস্টানদের ধর্ম চার্চে ঠিক তেমনি মুসলিমদের ধর্মকর্ম তারা 
মসজিদ মাদ্রাসার সাথে সীমিত করে দিচ্ছে আবার স্কুল কলেজে কি সব হালাল হারামের কথা আসুন এই ব্যাংকে আবার এই সুদ হালাল হারাম এসব কি আসলো হ্যাঁ অর্থনীতিতে আবার কিসের ইসলাম আছে রাজনীতিতে আবার ইসলামের কথা কিসে আছে না না ইসলাম পবিত্র জিনিস আমাদের সেটা সেকুলারদের কথা শুনবেন ছোটোকাল থেকে শুনেছি এটা ইসলাম খুব পবিত্র জিনিস ওটা পবিত্র জায়গায় রাখেন এসব রাজনীতিতে তিনি আসেন না কত সুন্দর কথা এত বড় ধোকাবাজি কথা যে মানুষ বলে কথা তো ঠিক ইসলাম পাক পবিত্র কাল আল্লাহ কাল রসুল আল্লাহ রসুল বলেছেন এর নাম ইসলাম আর এর আছে নোংরা রাজনীতি করছে গোংরা গণতন্ত্র রাজনীতি করছে তো এইখানে কেন ওই সব ইসলামের কথা বলবেন যে ইসলাম এরকম এটা নিষেধ করছে তো এটা নিষেধ করছে তো এটা নিষেধ করছে এরকম করা যাবে না কেন বলবেন আমরা যা পরিচয় তাই করতে দেন আমরা যা পড়ছি তা করতে দেন জানি না বাংলাদেশ কী অবস্থা আছে পশ্চিমবঙ্গে আজকে থেকে আমি পঁচিশ বছর আগে তিরিশ বছর আগে যখন সাত বছর শিক্ষকতা করেছি তখন বড় বড় দাওরা মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসা মাহফিল আছে তার বিজ্ঞাপনের নিচে নোট বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখা থাকে এই মাহফিলে কোনো রাজনৈতিক আলোচনা নিষেধ এই মাহফিলে কোনো রাজনৈতিক আলোচনা নিষেধ অর্থাৎ যা রাজনীতিবিদ পলিটিশিয়ান যা করছে করতে দেন তাদের ভুল ধরবেন না সমাজপতিরা যা অন্যায় করছে করতে দেন ওই সব বলবেন না জি তো এটা হচ্ছে সেকুলারিজম আসলে ধর্ম নিরপেক্ষতা তাহলে আপনার ছেলে মেয়েদেরকে এইভাবে যদি সেকুলার করে তৈরি করেন তাহলে আপনি তহিদ শিখালেন না তহিদ মানে শুধু এই নয় যে লাই হাইল্লাহ খুব জিকি রাজগার করে খুব লাই হাইল্লাহ জপতে থাকে আর বাস লাই হাইল্লাহ ফজিলত বয়ান করে আর ফজিলত শুনে আর সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ করে এর নাম নয় তহিদ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে আর তৌহিদের প্রথম বহি প্রকাশ মানব জীবনে মজাহের প্রথম বহি প্রকাশ হচ্ছে পাঁচত্ব সলাত এ যেন সলাত তহিদের সাথে কম গুরুত্ব রাখে না কখনো সলাত কাহাল কামনে করবেন না কারণ যার পাঁচত্ব সলাত সতর রাখাত নেই তার ভিতরে তৌহিদ আছে না মোনাফেকি আকিদার ভরা আছে না শির কুফরি ভরা আছে কি করে প্রকাশ পাবে কি করে প্রকাশ পাবে কি করে মুসলিম আর অমুসলিম পার্থক্য হবে তাহলে প্রথম যেটি বহি প্রকাশ তৌহিদের সেটি হচ্ছে পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করার মাধ্যমে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া জনগণকে আশেপাশের লোককে যে আমি মুসলিম আমি আল্লাহর সামনে শেষ দায় পাঁচবার করে মসজিদে এসে লুটিয়ে পড়ি আমি প্রতি রাখাতে দুইবার করে শেষ দায় আল্লাহর সামনে লুটিয়ে পড়ি এর মাধ্যমে তহিদের বাস্তবায়ন করি আল্লাহ রাবে যেন তৌফিক দান করে তো ছেলে মেয়েদের তরিবিয়তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে ইমানি তরিবিয়ত আল্লাহ ভিরুতার তরবিয়ত আল্লাহর ভয়ভীতি খফ আল্লাহর খাসিয়া কোরআনে খফ খাসিয়া তাকুয়া এই যে শব্দগুলি এসছে এগুলির প্র্যাকটিস করাইতে হবে এগুলির অনুশীলন হইতে হবে বাস্তবায়ন হইতে হবে যে আপনার ছেলে মেয়ে মমিন হোক আপনার ছেলে মেয়ে মুত্তাকি হোক আল্লাহ আপনার ছেলে মেয়ে আল্লাহর ভয়ে ভালো কাজ করুক আল্লাহর ভয়ে বন্ধ কাজ নেমে যেতাম আল্লাহ রবে যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এবং ছেলে মেয়েদের তরবিয়ত যেন আল্লাহ রবুল আলমিন সহজ করে দেন মানুষ দুটো বিষয়ের সমষ্টির নাম বা দুটো জিনিসের সমষ্টির নাম একটা হচ্ছে আর রুহ আর একটি আল জাসাদ এই কথাটিও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একজন মানুষকে তখনই মানুষ বলবেন যখন তার রুহ ঠিক আছে আর দেহ ঠিক আছে ঠিক না রুহ যদি দেহে থাকে তাহলে তার জমিনের ওপরে থাকার অধিকার আছে আর যদি রুহ দেহে না থাকে বডিতে না থাকে তাহলে জমিনের ওপরে থাকার তার অধিকার নেই আর কেউ রাখবেও না তাকে তাড়াতাড়ি করে জমিনের নিচে তাকে নামিয়ে দিতে হবে তাহলে দেহের বেশি মূল্য না রুহের বেশি মূল্য রুহ আত্মার কত মূল্য চিন্তা করেন যে আত্মা আমার শরীরে আছে সেজন্য আমি আপনাদের সামনে কথা বলছি এবং আপনারা আমাকে কত এহতরাম করছেন এবং আমার কাজ সেদিন শেখার জন্য কত কষ্ট করে ডিউটি করার পর আসছেন এবং আমি জমিনের ওপরে আলহামদুলিল্লাহ বিচরণ করছি আলহামদুলিল্লাহ রবির আলমিন কিন্তু যখনই আত্মা আমার এই শরীর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে তখন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করেন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করেন এখানে বিদেশে এখানে বিভিন্ন পারমিশন আছে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করেন যাতে করে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হয় সুহান আল্লাহ মাটির নিচে পৌঁছে দেওয়া হয় কত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে 
অধিকাংশ মানুষ ছেলে মেয়েদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে শরীরের চাহিদা পূরণ করে রোহের চাহিদা পূরণ করে না আমি এই জন্য বললাম এত গুরুত্বপূর্ণ আত্মা অথচ আত্মার যে চাহিদা আছে ডিমান্ড আছে সেগুলি পূরণ করে না দেহের চাহিদা পূরণ করে অধিকাংশ মুসলিম অমুসলিম কথা বাদ দিয়ে দেন আপনি নিজেকে একজন ছেলের বাপ হিসাবে ছেলে মেয়ের পিতা হিসাবে বা আপনার একজন বোন ছেলে মেয়ের মা হিসাবে চিন্তা করেন যে আপনার ছেলে মেয়েকে তার আত্মার চাহিদা কতটা পূরণ করছেন আর তার শরীরের চাহিদা কতটা পূরণ করছেন শরীরের চাহিদা যেমন ভালো হ্যাঁ সুস্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া দিতে হবে ঠিক না তার ঘুমগুলো যাতে ভালো হয় সেইরকম ব্যবস্থা দিতে হবে ঘুম আমার মতো ভালো একটা জায়গা দিতে হবে গরমের সময় বিনা এসিতে যদি ফেলে রেখে দেন কই ফেলে রাখবেন যদি আর ওই নিজের ছেলে মেয়েকে কখন রাখবেন না অনেকে এখন পর্যন্ত মোটামুটি আবহাওয়া ঠান্ডা তাও এসি চালাচ্ছেন কিসের জন্য আরে নিজের ঘরে এসি চালাচ্ছেন না আমি নিজে বলছি আমি নিজের ঘরে এসি চালাই কিন্তু বাচ্চা দেখছে ঘেমে যাচ্ছে যে না ওদেরটা চলতে দাও কিছুক্ষণ ঠান্ডা হয়ে যাবে সেই তাহলে চিন্তা করে শরীরের চাহিদা কতটা আমরা পূরণ করছি খাওয়া দাওয়া ভালো ঘুম ভালো চিকিৎসা একটু অসুখ হলে তাড়াতাড়ি করে চিকিৎসা করা যাক তাড়াতাড়ি করে চিকিৎসা করা যাক নিজের সুস্থতার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছেলে মেয়েদের সুস্থতা সবাই বুঝছেন যাদের ছেলে মেয়ে হয়েছে সবাই ভালো করে বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা শরীরের চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে কত যত্নবান কত আমরা সজাগ সচেতন যে ছেলে মেয়েদেরকে শরীরের চাহিদাগুলি পূরণ করার সব দিতে হবে আমরা বাসি পেটে মাদ্রাসা গেছি বা আসি পেটে পড়াশোনা করে এসছি তারপরে আমরা নাস্তা পেয়েছি এখন নাস্তা করে পাঠা পাঠানো হচ্ছে তারপর নাস্তা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে পানি স্পেশাল একবারে মিনারেল ওয়াটার বেঁধে দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে না হচ্ছে না আর তারপরে পকেটে কিছু টাকাও অনেকে দিচ্ছে যে যা কিছু ইচ্ছা হলে খাবি যা টাকা পয়সা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে সুহানাল্লাহ আসছে তার আগে খাবার রেডি আছে এই 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 কথাগুলি যদি এই পার্থক্যগুলি যে বলছি তো আমাদের ছেলেরা যারা আছে হয়তো অনেকে ভাববে নিউ জেনারেশন যেগুলো মনে হচ্ছে দু চারশো বছর আগের কথা আজকে থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগের কথা আজকে থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি যে মাদ্রাসার ছেলে হোক আর স্কুলে আমি স্কুলেও পড়াশোনা করেছি প্রাইমারিতে আর মাদ্রাসাও পড়েছি স্কুল যদি মর্নিং সকালে হচ্ছে বাসি পেটে গেছি এগারোটা দশটার আগে নয় এসছি আর যদি সকাল দশটা এগারোটা স্কুল শুরু হয় হ্যাঁ আর বিকাল চারটা শেষ হয় তো ওই নাস্তা খেয়ে ওইটা দিয়ে চলে গেছি ওই চারটায় মাসটা এসে কখন ভাত এর মধ্যে না একটা পয়সা পকেটে আছে না কোনো নাস্তা পানি আছে না পানি আছে ওই নলকূপ আছে ওই পাশা লাগলে নলকূপে গিয়ে একজন চাপছে বা নিজেই চেপে খেয়েছেন অনেকে হয়তো জানা আছে সুহানুল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া দিই করেন এই নতুন ছেলে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করেন এবং ছেলে মেয়েদের বাবা যারা মা আছেন তারা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করেন যে আল্লাহ কত সহজ করেছে রেজে তার কত প্রশস্ত করে যার পয়সা আছে তাই বলে তো খাওয়াইতে পারছেন তো এই যে দেহের চাহিদা পূরণ করছেন আত্মার চাহিদা কি পূরণ করছেন যেমন দেহের আহার আছে খোরাক আছে ঠিক তেমনি আত্মার খোরাক আছে আহার আছে গেজা আরবিতে গেজা বললাম গেজা ও রোহ ওয়াল জাসাদ শরীরে গেজা বললাম হ্যাঁ আর বুঝছেন যথেষ্ট যে একটা ছেলে মেয়েকে কচি কাঁচাকে কোন বয়সে কী দিতে হবে চিন্তা করেন প্রতিটি বয়সে ছয় মাসের নিচে আছে বাচ্চা কোন ধরনের খাবার দিতে হবে এখন ছয় মাস পার হয়ে গেছে তো কী খাবার দিতে হবে এক বছর হয়ে গেছে তো কীভাবে খাবার দিতে হবে সব হ্যাঁ আল্লাহ কত যত্নবান কিন্তু এই ছেলে যে আত্মা আছে যে আত্মাটা সবচেয়ে মূল্যবান সে আত্মার খোরাক আহার কি দিচ্ছি এবং কি পরিকল্পনা এই ক্ষেত্রে আছে যে আমি ধীরে 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 আত্মার আহার কিভাবে আমার ছেলে মেয়েকে দেব কয়জন বাপ মায়ের আছে প্রায় নেই বললে চলে আর সেটি হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের এলম ওহির এলম দিতে হবে এবং ওহি মোতাবেক যাতে আমল করে এবং ওহির বিধানকে যাতে আঁকড়ে ধরে এটা হচ্ছে আত্মার খোরাক আত্মারা সহজ ভাষায় বলছি লম্বা একটা আলোচনাকে আমি খুব সহজ ভাষায় বলে দিলাম যে আত্মার আহার হচ্ছে এল এলম ওল ওহি ওল আমল ওহি আমল এবং তার ওপর অটলতা ইস্তেখামা অটলতা আর তারপরে দাওয়াত দিতে পারলে আরও ভালো কারণ যে দাওয়াত দেয় তাকে কেউ দাওয়াত দিতে পারে না 
আমরা যে সালাফি দাওয়াত দিচ্ছি আমাদেরকে কোনো তবলিগি দাওয়াত দিতে পারবে না পারবে কোনো জামাতি হোয়ানি দাওয়াত দিতে পারবেন না ও ভয়ই আসবে না কি জানি এর সাথে কথা বলতে আমি না ঘুম হয়ে যাই আমাকে না ডেকে নেই তাই না মানে আমাদেরকে তো বলে ভুল পথে সুতরাং ওই পথে না চলেছি ওদের কাছে না দূর দিয়ে বলা কিন্তু আপনি যদি চুপ থাকেন যে চুপ থাকে তাকে মানুষ কথা বলে আমার তো চুপ নেই আলহামদুলিল্লাহ কাল আল্লাহ কাল রস বলতে আছি মানাজে সালাহ বলতে আছি সাহাবাই কাম দাদস্য বলতে আছি তো এর সামনে আর বলার সুযোগ কোথায় মুখটা বন্ধ রাখেন মোটেই দিনের কথা বলেন না আপনি কাউকে তখন আপনাকে বলবে নাস্তিক এসে নাস্তিকতার দাওয়াত দেবে আর মুশরেক মাজার পূজারি মাজার পূজার দাওয়াত দেবে তবলিগের তবলিগের দাওয়াত দেবে জামাতে জামাতের দাওয়াত দেবে হ্যাঁ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের দাওয়াত দেবে বিএনপি বিএনপির দাওয়াত দেবে সব দিতে থাকবে দাওয়াত যদি দিতে পারেন তাহলে আপনি যে কোনো জায়গায় যত প্রতিকূল পরিবেশ হোক অমুসলিম দেশে বাস করছেন পশ্চিমা দেশে বাস করছেন দাওয়ার কাজ করেন দেখবেন যে আপনি নিজের দিনের ওপর টিকে আছেন আর আপনার কাছে বাতিলগুলো আসবে না সহজে বাতিলগুলো আসবে না যে এর কাছে গিয়ে লাভ নেই আল্লাহ রবের যেন তৌফিক দান করেন জি ছেলে মেয়েদের রুহের আহার দেওয়ার চেষ্টা করেন কারণ এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কি রয়েছে গাফিলতি রয়েছে উদাসীনতা রয়েছে এই ক্ষেত্রে সজাগ হন জাতিকে সজাগ করুন ভাই বোনদেরকে সজাগ করুন ভাই বোনদের ছেলে মেয়েরা আছে আপনি আলহামদুলিল্লাহ কিছুটা শিখেছেন সৌদি আরবে এসেছেন আপনার নিকট আত্মীয়রা অনেকে আছে ছেলে মেয়ের বাবা হয়েছে কিন্তু এই সৌদি আরবে আসেনি বা আমাদের আলোচনাগুলি বা এই ধরনের যেসব লিখনি রয়েছে সেসব পড়েও না বা এতটুকু জ্ঞানও নেই যেটুকু আপনার জ্ঞান হয়েছে সুতরাং তাদের কি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন ছেলে মেয়েদের অধিকারের ক্ষেত্রে এই আলোচনার পরে একটি কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ছেলে মেয়েদের ভরণ পোষণ আপনার তো ফরজ ভরণ পোষণ ফরজ আপনি এটা মনে করিয়েন না যে আমি এহসান করছি কারণ অনেক বাপ মাই মনে করে যে আমি ছেলে মানুষ করছি বাবা তোমাকে মানুষ করছি এটি তোমার উপর আমার অনেক বড় অনুগ্রহ এহসান ঠিক আছে এহসান তো অবশ্যই আছে এহসান তো অবশ্যই আছে কিন্তু আপনার এটি এহসান কোনো নফল এহসান না আল্লাহ আপনার উপর এহসান করা ফরজ করেছেন সুতরাং আপনি ওইটাও মনে রাখবেন ওই আপনার যেন ইয়কিনটা থাকে যে আমি আমার ফরজ আদায় করছি আমি আমার ফরজ আদায় করছি একটা ছেলে মেয়ে খুব বিরক্ত করছে খুব পেরেশান করছে ছোট বাচ্চা কিছুই বোঝে না এই যে বাচ্চা জেদ করছে আপনার ঘুম খারাপ করে দিচ্ছে সারা রাত ঘুমাতে দেয় না আপনি মনে করেন যে আমি এত এহসান করছি আর পারব না আপনার করতে হবে আপনার ফরজ আপনার এর তরিবিয়ত করা ফরজ জি হ্যাঁ এর যেমন ভরণ পোষণ পেটের খাবার দেওয়া ফরজ তেমন এর পরিচর্যা এর তরবিয়া শারীরিক যেটাকে তরবিয়া বাদে নিয়ে বলা হয় শারীরিক পরিচর্যা তার যত্ন নেওয়া তার দেখাশোনা করা এবং তাকে যথাসাধ্য সুস্থ রাখার চেষ্টা করা সার্বিক দিক থেকে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করা এটা আপনার ফরজ কাজ ফরজ দায়িত্ব পালন করছে ফরজ দায়িত্বের মাধ্যমে এহসান করছেন তাহলে এহসানের দুটো স্তর একটা হচ্ছে এহসান নফল এহসান আপনার কাছে খুব টাকা পয়সা ধার চাইল দিলেন টাকা পয়সা নফল কোনো ফরজ না অজব না সারা জীবন যদি টাকা না ধার নেই কোনো আপনার ফরজ নাই দিতে পারলে ভালো খুব ভালো কাজ হ্যাঁ কেউ না খেয়ে মরে যাচ্ছে আর আপনার টাকা পয়সা চেয়ে তার ভিন্ন বিষয় তখন হয়তো ফরজ হচ্ছে আর আরেকটি হচ্ছে ফরজ এহসান তো ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে যে তাদের ভরণ পোষণ বা অন্যান্য দায়িত্বগুলি যে পালন করছেন সেটা আপনার ফরজ কিন্তু এই ফরজ আদায়ের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে এহেতে সাপ এহেতে সাপ মানে ভালো কাজ করে নেকির আশা রাখা ভালো কাজ করে নেকির আশা রাখা ভালো কাজ করে আমি করছি সে যেন আমার করে এটা নয় খবরদার না এটা না অধিকাংশ আমাদের বড় ভাইরা যে আমি যেহেতু বড় ভাই সেজন্য আর আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতি ময়দানে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সেই জন্য বলছি অধিকাংশ বড় ভাইরা ছোট ভাইদের দেখাশোনা করে করে না করে না পড়িয়ে মানুষ করলো সারা জীবন বাপের মতো করে মানুষ করলো আর কত খরচ করলো বোনদের এক একটা করে বিয়ে সাদি দিল আর এক একটার পেছনে কত খরচ করলো আর কত কি তাদেরকে দিল মনে করে যে আমি যেই কাজগুলি করেছি ওরাও বা ওদের ছেলেরাও আমার সাথে আমার ছেলে মেয়েদের সাথে ওই রকম যেন এহসান করে এই আশাতে 
আসানি ক্ষমতা করবেন আশা নিয়ে করবেন এহতেসাব নিয়ে করবেন যে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি কোরআনে করিমে এবং রসুল্লাহ এই হাদিসে রসুল সাল্লাম বহু হাদিসে এই বিষয়গুলি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুরের দাহারে সে আয়াত পড়ে দেখুন আল্লাহ বলছেন ইন্নামানুতে এমকুম লিওয়াজ হিল্লা নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে খেতে দিচ্ছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লানু রিদমিনকুম যাজা ও আল্লাহ শুকুরা তোমাদের কাছে আমি বদলাও চাই না আর কোনো শুক্রিয়া চাই না যে কৃতজ্ঞ হবে না শুক্রি করবে না অবাধ্য হবে না তো ছেলে মেয়েদেরকে কষ্ট করে মানুষ করার ক্ষেত্রে কখনোই আশা রাখবেন না যে আজকে আমি যৌবনকালে আছি আজকে সুস্থ আছি এই ছেলে মেয়েগুলি মানুষ এই আশাতে করছি যে এই ছেলে মেয়েগুলি যে আমার মানুষ হয়ে যায় তো একদিন আমাকে দেখবে আমি বুড়ো হয়ে যাব আমার স্ত্রী বুড়ো হয়ে যাব তো বাপ মাকে দেখবে আমাদের দেখাশোনা করবে তখন তো আমরা কাজ করতে পারবো না তাদের স্মরণাপন্ন হয়ে যাব তাদের মুখাপেক্ষি হয়ে যাব না 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 আল্লাহর মুখাপেক্ষি সব সময় আন্তমুল ফকার হইল আল্লাহ আল্লাহ মোকাফিক সব সময় কারো কাছে আশা করবেন না যদি তাদের কাছে আশা না করেন তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার যেই প্রয়োজনগুলি রয়েছে সেগুলি কোথা থেকে পূরণ করাবেন ওই সব ছেলে মেয়েদের মাধ্যমে না অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে সেটা আল্লাহর কাছে এটার নাম কিন্তু ইয়কিন আমাদের বড় একটি দুর্বলতা হচ্ছে যে আমাদের ইয়কিন কমজোর আমরা কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহর ওয়াদাগুলি পড়ি আল্লাহর ওয়াদাগুলি শুনি রসুল্লাহ সাল্লামের যে হাদিসে পরিণত হয়েছে যে ওয়াদাগুলির কথা আল্লাহ রবের পক্ষ থেকে হ্যাঁ যে এই ফলাফল রয়েছে এই ফলাফল রয়েছে দুনিয়া আখের হাতে পড়ি বিশ্বাসও করি এমন নয় যে আমরা অবিশ্বাসী বিশ্বাস করি কিন্তু ওই আকিন নেই যে আকিনটা হচ্ছে যে এখন রাত রাত সারা দুনিয়া যদি আমাকে বলে এখন যে দিন আমি বিশ্বাস করব এর নাম হচ্ছে আকিন সারা দুনিয়া একদিক হয়ে যাক দিনের বেলা যদি একটু মেঘলা আকাশ আর কেউ যদি বলে যে রাত হয়ে গেছে বিশ্বাস করব আমি ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি কি কী যেন বিশ্বাস করব না মোটেই না দিন যেমন দিনকে দিন বলে বিশ্বাস করে রাতকে রাত বলে বিশ্বাস করেন তেমনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে রাজা কে কথা বিশ্বাস করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেসব আল্লাহর মখলুক নিজে রুজির জন্য নড়াচড়া করতে পারেন না তাদেরও রুজির দায়িত্ব নিয়েছেন কত শত প্রাণী রয়েছে কত শত জীব রয়েছে লা তাহমেল রিজকা নিজে রিজিক বহন করতে পারেন না আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে রিজিক দেন এবং তোমাদেরকে আল্লাহ রিজিক দেন হীন হীন থাকতে হবে কি করে খাবো চাকরিটা চলে গেলে যদি ছেলে মেয়েগুলো যদি আমাকে না রাখে তো কোথায় যাব তাহলে বৃদ্ধাশ্রমে চলে যেতে হবে না কেন নেগেটিভ চিন্তা করছেন আপনি আল্লাহ ইয়কিন বাড়ান আপনি দোয়া করছেন দোয়া কবুল হয় না কেন ইয়াকিনের অভাব অধিকাংশ মানুষের আজকাল কমপ্লেন এত দোয়া করছি এত ইস্তেখারা করছি আমার কাছে কিন্তু প্রতিদিন এরকম প্রশ্ন আসতে থাকে এত দোয়া করছি এত আল্লাহকে ডাকছি কিন্তু দোয়া কবুল হয় না কেন এখিনে ত্রুটি আছে অন্য অন্য ত্রুটি হইতে পারে কিন্তু অন্য ত্রুটি যদি নাও থাকে এখিনে ত্রুটি আছে দোয়া করছেন কিন্তু ওই এখিনের সাথে নয় ও দোয়াহান তো মো কেনু না বিল এজাবা আল্লাহর কাছে দোয়া করো কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে ইয়াকিনের সাথে মো কেনুন শব্দ ব্যবহার করেছে নবী করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তো ছেলে মেয়েদের ভরণ পোষণ দিতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং এটি আপনার ফরজ এহসান আপনি কোনো বড় অনুগ্রহ করছেন আর এই অনুগ্রহের কথা আপনি খোটা দেবেন ইত্যাদি না মোটেই না তবে তরবিয়তের জন্য বলতে পারেন তরবিয়তের নিয়ে তো বলা কখনো হয়তো কথা প্রসঙ্গে সেটা আলাদা কথা কিন্তু খোটা দেওয়া যে আমি তোর এই করেছি তো সেই করেছি না না মোটেই না আল্লাহ রব্বর যেন আমাদেরকে এক লাশ দান করেন এবং এহতে সব নেকির আশা রাখার তৌফিক দান করেন নেকির আশা রাখার তৌফিক দান করেন ছেলে মেয়েদেরকে ছেলে মেয়েদের একটি হক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে রাখবেন খারাপ ছেলেদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখবেন আপনার ছেলে মেয়েরা কার সাথে মিশে কার সাথে চলাফেরা করে কার সাথে উঠা বসা করে কার সাথে যোগাযোগ রাখে কার সাথে টেলিফোন যোগাযোগ কার সাথে চ্যাটিং করে কার সাথে তার মানে কার ফ্রেন্ড লিস্টে আছে তদন্ত নয় সন্দেহ করা নেই সন্দেহ নাই এর নাম সন্দেহ নাই কিন্তু 
আর তদন্ত নেই যে যখন তখন আপনি তদন্ত করবেন আর এক একটি কথা একবারে কড়া ক্রান্তি হিসাবে নেবেন না কিন্তু আপনি অবশ্যই একটা সাধারণ আইডিয়া রাখবেন আপনার ছেলে সম্পর্কে যে কীভাবে চলাফেরা করছে আপনার মেয়ে সম্পর্কে যে তার বান্ধবীগুলো কি চরিত্রের কারণ অধিকাংশ ভালো মেয়েরা খারাপ হয় খারাপ বান্ধবীর কারণে অধিকাংশ ভালো ছেলেরা অসত হয়ে যায় পাপে নেমে যায় খারাপ সঙ্গীর কারণে এটা আপনারা সবাই বুঝছেন কিন্তু সমাধান বুঝেন না সমাধান আগে থেকে সতর্ক হইতে হবে সুতরাং আপনার ছেলেরা যেন কোনো জঙ্গি মনোভাব রাখে খারেজি মনোভাব রাখে এই রকম ছেলে ধার্মিক বাহ্যিক থেকে ধার্মিক দাঁড়িওয়ালা পাঁচ চুপ্ত নামাজ পড়ে আর দিন শিখে কিন্তু খারেজি মনোভাব রাখে জঙ্গি তার সাথে চলতে দেবেন না এটা মনে করবেন যে না তো ও তো ভালো ছেলে তার সাথে চলাফেরা করে আপনি একটু ভিতরে ঢুকে দেখলেন না যে আচ্ছা ছেলেগুলো ঠিক আছে দাঁড়িওয়ালা ছেলে নামাজই ছেলে কিন্তু কোন মান হাজের এরা সালাফি মান হাজের না খারেজি মান হাজের খানি মান হাজের না এরা তো লিগি না বের হলো দেখলেন না ব্যাস দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে আর নামাজ কালাম করে যেমন আমাদের দেশের কথা ব্যাস আমার সাথে আমার ছেলেদের সাথে সঙ্গীত ভালো মেয়ে বোরকা পরে আপনার মেয়ের বান্ধে বোরখা পরে না না আমার মেয়ে তো মাসে বেহাইয়া বেপর্দা মেয়ের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখে না সব মেয়ে বোরখা পরা মেয়ে সব বান্ধবী আমার মেয়ের কিন্তু বোরখার ভিতরে যে আরো কিছু লুকিয়ে আছে ওই সব খোঁজ খবর রাখেন না দেখতে হবে যে বোরখা ঠিক আছে বাইরে বোরখা আছে বাড়িতে কি আছে ওটা দেখতে হবে আমি একটা আলোচনা বলেছি যে পর্দা মানে শুধু বাইরে পর্দা নেই তার আগে বাড়িতে পর্দা হইতে হবে বাড়িতে পর্দা হইতে হবে আমাদের দেশীয় পর্দা কি জানেন বাইরে গেলে কিন্তু বোরখা পরে আজকাল বোরখাটা তো অনেকের ফ্যাশানো হয়ে গেছে বোরখা পরে ভালো লাগে তাই না অথবা সবাই বোরখা পড়ছে বান্ধবীরা বোরখা পরে পরিবেশ আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো জিনিস কিন্তু বোরখা বাইরে পড়ার চাইতে কম গুরুত্ব রাখে না বরং ওর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাড়ির ভিতরে পর্দা থাকতে হয় বাড়ির ভিতরে পর্দা কেমন বাড়ির ভিতরে আপনার সাবালিকা মেয়েরা আছে সুতরাং সেই বাড়িতে আপনার মেয়েদের মামাতো ভাই খালাতো ভাই ফুফাতো ভাই চাচাতো ভাই দুলা ভাই হ্যাঁ এরা ঢুকবে না এরা ঢুকবে না ঢুকলে আপনার সাথে ঢুকবে খেয়ে দেবে যাবে সাথে সাথে এমন নয় যে আপনি বাড়িতে নেই আর আসছে একদিন যদি সুযোগ পেয়ে যায় আসার ওই সব ছেলেরা তার মানে রাস্তা ক্লিয়ার আছে খালা ভালো আছেন ও খালা বলে ঢুকে গেল আসলে তো খালার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য না খালা তো বন্ধের সাথে গল্প করার উদ্দেশ্য খালা তো বন্ধের সাথে নির্জনতা মামা তো বন্ধের সাথে নির্জনতা ফুফা তো বোনের সাথে নির্জনতা চাচা তো বোনের সাথে নির্জনতা অধিকাংশ পারিবারিক ব্যভিচারগুলি আর পারিবারিক ক্ষেত্রে চারিত্রিক যে পদস্খলন ঘটে থাকে সেগুলোতে এই এই রকম ক্ষেত্রে ঘটে থাকে দেবরের সাথে ফেসেছে না ভাসুরের সাথে ফেসেছে না হয় দুলা ভাইয়ের সাথে ফেসেছে আর না হলে মামা তো ভাইয়ের সাথে নয় খালা তো ভাইয়ের সাথে নয় ফুফা তো চাচা তো ভাইয়ের সাথে একই অন্যে থাকে সাবালক সাবালিকা সব আ ভাইয়েরা পাঁচ ভাই একসাথে থাকে এই ভাইয়ের সাবালিকা মেয়ে ওই ভাইয়ের সাবালক ছেলে আর সুবাহ আল্লাহ এইসব কিচ্ছা কাহিনী খুব জানা আছে আপনাদের যথেষ্ট জানা আছে আমার বয়ন করা দরকার নেই বাড়ির যদি এইরকম অবস্থা থাকে তো বাইরে বোরখা বলিয়ে লাভ নেই বাইরে বোরখা বলিয়ে লাভ নেই শুধু শো করলেন এটা যে আমার মেয়েরা বোরখা পড়ে কিন্তু আসলে ভিতরের অবস্থা খুবই খারাপ সুতরাং আপনার মেয়েরা সাবালিকা হতে যাচ্ছে তার আগে থেকে সচেতন হন যে কোন কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে আপনার ছেলেরা এখন মোটামুটি দশ বছর বারো বছর হতে চলেছে এই সময়টা আরও সচেতন হইতে হবে এখন যদি বক্র হয়ে যায় এখন যদি বাঁকা পথে চলে যায় আর ঠিক করা যাবে না বারো বছর তেরো বছর চোদ্দ বছর পনেরো বছর আঠারো বছর এই বয়সগুলো যদি বাঁকা হয়ে যায় তো সোজা করা খুব মুশকিল সোজা যাওয়া খুবই মুশকিল সুতরাং সতর্ক সাবধান হবেন এবং ভালো তরবিয়তের চেষ্টা করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তৌফিক দান করেন খারাপ সঙ্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন সুরা তো আবার এখন একশো উনিশ আল্লাহ রবের সাথ করছি আই হালে যে নামান উত্তাকুল্লাহ ও কোনো মাস দেখে এই মান্দারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো সত্যবাদীদের সাথে থাকো এই আয়াতা আবার পীর মৃদির ব্যবসায়ীরা পেশ করে জানেন পীর ধারার অকাট্য দলিল একটা বই চেপেছে বাংলায় বাংলাদেশেই চেপেছে সম্ভবত না তো ওতে ওর বইটার নামই হচ্ছে পীর ধরার অকাট্য দলিল মানে যার পীর নেয় তার পীর শয়তান পীর ধরতে হবে 
দলিল বলছে কোরআন আগে বেশ কিছু আয়াত পেশ তার মধ্যে এটি আয়াত জার্মানিদের কিতাবে এই এই আয়াত পেশ করেছে যেটা পীর ধরা ফরজ আল্লাহ বলছে কোন মাস সাথে কিন সত্যবাদীদের সাথে থাকো আর সত্যবাদী হচ্ছে পীর সুতরাং পীর ধরো এই তো কোরআন বলছে আউজবিল্লাহ পীরেরা যারা ভ্রান্ত ধর্ম ধর্মের নামে মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী ধর্ম হচ্ছে দিন ইসলাম হচ্ছে তৌহিদ তাদের ধর্ম হচ্ছে শিরিক দিন ইসলাম হচ্ছে সন্না তাদের ধর্ম হচ্ছে বেদাত তাহলে তারা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী স্পষ্ট মিথ্যাবাদী তাদের এবাদত বন্দিগি হচ্ছে জাল এবাদত বন্দিগি আউয়াবিনের সলাদ মাগরে বেসার মাঝখানে অথচ আউয়াবিনের সলাদ হচ্ছে সলাদ উদ্দোহা সকালবেলা তাহলে তারা ধর্মের ক্ষেত্রে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী জিকির করতে করতে তোমরা পাগল হয়ে যাও যাতে করে লোকে দেখলে কি বলে মজনুন হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে জাল হাদিস জয় ভাদি ভিত্তিহীন তাহলে এরা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী আউজবিল্লাহ কে আমাদের দিন হাসরের মাঠে আমাদের গাঙ্গহি সাহেব আর আমাদের হাজি এমদাদুল্লাহ সাহেব এই নাম নিয়ে নিয়ে বলেছে কিন্তু আর লিখেছে আর আমাদের কারি ইব্রাহিম সাহেব উজানি আর আমাদের আপনার কি বলছে ওই তাদের হুজুরে কি বললা চরমানায়ের যে এই বাপ দাদা হুজুর আর বাপ হুজুর এরা সব বড় বড় জাহাজ নিয়ে হাজির হয়ে যাবে হাসর মাঠে ওই ঘামের ওপর বড় বড় জাহাজ নিয়ে হাজির হয়ে যাবে আর আসার পরে যত মুড়ি দান আছে সবকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবে কোন আয়াত আছে আয়াত তো বাদেন কোন হাদিস আছে সহি হাদিস তো বাদ দেন কোন জয়ীফ হাদিস আছে কোথাও নাই তাহলে তারা সাদে কিন না কাজেবিন কাজেবিন মিথ্যু তাহলে মিথ্যুকদের সাথে আপনি ধর্মকর্ম করবেন খবর তার না তো সত্যবাদীদের সাথে থাকো তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিজেও ভালো সঙ্গ গ্রহণ করো আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যেন ভালো মানুষ হয় আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আখলাকের ক্ষেত্রে মা বেলাতের ক্ষেত্রে আপনার ছেলে মেয়েদের বন্ধু আর আপনার মেয়েদের বান্ধবী যাতে করে ভালো মানুষ হয় ভালো ছেলেরা হয় ভালো মেয়েরা হয় মেয়েদের বান্ধবী হয় মেয়েরা আর ছেলেদের ছেলেরা এমনটা নয় যেমন আজকাল ছেলেরা বলে যে আমার এক বান্ধবী আছে আবার মেয়েরা বলে আমার এক বন্ধু আছে বয়ফ্রেন্ড আর গার্লফ্রেন্ড হারাম এটি হারাম এটি 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 জেনা এইটাই একটা জেনা এই কথাই তো একটা জেনার কথা এটি একটা কি আছে সুরসুরি আছে সোজা কথা ভালো করে শুনে রাখেন কখনো হইতে পারে যে একটা ছেলের হ্যাঁ বান্ধবী হবে একটা মেয়ে আর একটা ছেলের একটা মেয়ের হ্যাঁ বন্ধু হবে একটা ছেলে কখনো না একমাত্র স্বামী স্ত্রী ছাড়া ইল্লা আল্লাহ আজ অজিম সুতরাং এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন ছেলে মেয়েদের ভালো সাথীর সঙ্গীর ব্যবস্থা করবেন ভালো ছেলেদের সাথে উঠা বসা করে আপনার ছেলেরা ভালো মেয়েদের সাথে উঠা বসা করে আপনার মেয়ের আল্লাহ তৌফিক দান করেন এই মর্মে সহি মুসলিমের রসুল উল্লাহ সাহাদি সহ জাবু মুসাহের রজি আল্লাহ তালান থেকে ইন্নামা মাসাল জালিসি সল নেক সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে আর ওয়াল জালি শিশু আর খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে একজন আতর সুগন্ধি কি করে বহন করে আতরের দোকান ওয়ালা আতর বিক্রেতা আর আরেকজন হচ্ছে নাফেকুল কির ওই কামার সাল্লার যে হাঁফরে ফুক দেয় কামার যে কামার কি করে লোহাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে পিটিয়ে আপনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ধারালো বানাই তো এই দুটো উদাহরণ হচ্ছে ভালো সঙ্গী হচ্ছে আতর বহনকারীর মতো আর খারাপ সঙ্গী হচ্ছে ওই কামার সালার কামারের মতো সুতরাং আপনি যদি আতরের দোকানে বসেন তাহলে হয় খরিদ করবেন হ্যাঁ দৃষ্টিতে আছে আর না হইলে আপনাকে একটু ফিরিতে ফিরিতে দেবে আর যদি কিছুই না দেয় তবুও সেখানে বসলে সেন্ট পাবেন গ্রান পাবেন না বরং আপনার কাপড় চুপড়ো হ্যাঁ সুগন্ধ দিতে পড়ে যান পক্ষান্তরে যদি কামারের দোকানে বসেছেন কোনো দিন আমারও ছোটোকালে গেছি দাদা বলছেন কামারের দোকানে কিছুক্ষণ বৈশা থাকেন একটাও কিছু ছুলেন না আপনি যদি বৈশা থাকেন কিছু পরে দেখবেন যে আপনার কাপড় চুপড় সব কালো হয়ে গেছে হ্যাঁ ধোঁয়াতে আর ময়লাতে সব কালো হয়ে গেছে ঠিক ওই রকমই ছেলে মেয়েদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে আপনি তাই বলছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসটা বলে দিই বলছেন যে ফাহামিল মিসকে ইম্মা ইহজিয়াকা 
যে মিস্ক বহনকারী আতর যার কাছে রয়েছে সে হয় তাকে তোমাকে দেবে এমনি হাদিয়া দিবে ওয়াইমান তাব তামিন হো অথবা তার কাছ থেকে খরিদ করবে ওয়াইমান তাই তামিন হো রি তাইয়ে বাতান অথবা তার কাছ থেকে ভালো ঘ্রাণ পাবে সুগন্ধি পাবে ও নাফে হল কির আর হাফরে যে ফুক দেয় কামার ইম্মা ইহরে কা সিয়াবাক ওখানে বসে থাকতে থাকতে অচেতন অবস্থায় বসে আছেন আছেন হঠাৎ করে কাপড় ধরে কাপড়ে আগুন লেগে যেতে পারে কাপড়ে আগুন ধরে যেতে পারে আমাদের দেশে শীতকালে আগুন পহে মানুষ আপনি আগুন পহা বললেন না আগুন তাপা বলেন পহা ভাষা তাহলে আমাদের ভাষা এটা আগুন পহার জন্য গ্রামে গঞ্জে বসা থাকে ওই সকালে ফজর পর যে বসে সাতটা আটটা পর্যন্ত চলতে আছে কারণ কাপড় চুপড়ের অভাব হচ্ছিল এই সময় আর কাপড় থাকলেও তো অভ্যাস হয়ে গেছে আচ্ছা ওখানে বসে থাকার পরে আপনি সঙ্গে দেখেন তো গন্ধ হয় না হয় না জি আচ্ছা গন্ধ তো হয় আর কত যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে এইদিকে চাদর গায়ে দেওয়া ছোট বাচ্চা ওইদিকে আগুন লেগেছে খবরই নেই ও আগুন তাপতে তাপতে ঠান্ডাতে কন করে ঠান্ডা বুঝতে পারে এদিকে আগুন লেগেছে শরীরে তারপরে আর বাঁচতে পারলো না আল্লাহ আর কত কেউ মরেও যায় আবার গোটা শরীর জ্বলে যা কারো আংশিক জ্বলে এরকম হইতেই থাকে তাই বলছেন নবী সাল্লাম যদি তুমি কামার সালাতে কামারের দোকানে বসো তো হয় তোমার কাপড় পুড়ে যাবে আলোচনা শেষ করছি ইনশা আল্লাহ তালা আমরা সামনে সপ্তাহে শিশু অধিকার নিয়ে আলোচনা করব আজকে নিজেদের বাচ্চাদের সম্পর্কে কিছু কথা বললাম আল্লাহ রবুল যেন এই কথাগুলি কবুল করেন এবং এই কথাগুলিতে যা বললাম সেই কথাগুলি যদি ঠিক হয় তো তাতে যেন আল্লাহ বরকত দান করেন আর যদি ভুল হয় তো আল্লাহ যেন মাফ করে দেন এবং আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদেরকে কোরআন সন্ন্যার দ্বারা যেন মোবারক করেন এবং কোরআন সন্ন্যা আপনাদেরকে শিখার আমল করার এবং সেই দিকে দাওয়াত দেওয়ার তার উপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ রবুল ছেলে মেয়েদের প্রতিপালন তরবিয়তকে আল্লাহ যেন সহজ করে দেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের নেক আমল কবুল করেন আর ত্রুটি বিচ্যুতি আল্লাহ যেন মাফ করে দেন ও সাল্লাহ সাল্লামা নবী আনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাহি আজমাইন